வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மேகதாது விவகாரத்தில் மத்திய அரசு அளித்த அனுமதியை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி அதிமுக எம்பிக்கள் தொடர் அமளி நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைப்பு ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் இரண்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசு முடிவு தீர்ப்பாய உத்தரவுக்கு தடை அரசாணையை விசாரிக்கும் அதிகாரம் இல்லை என வழக்குகள் தொடர திட்டம் தொன்னூற்று ஒன்பது சதவீத பொருட்களை பதினெட்டு சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி வரம்புக்குள் கொண்டுவர பிரதமர் மோடி நடவடிக்கை புதிய இந்தியாவை கட்டமைக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் உறுதி விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்யும் வரை பிரதமர் மோடியை தூங்கவிடப் போவதில்லை நாடாளுமன்றத்தில் பேட்டியளித்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி திட்டவட்டம் பிளாஸ்டிக்கை தடை செய்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணையை ரத்து செய்ய முடியாது தமிழக அரசு விளக்கம் அளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் ஸ்டெர்லைட் விவகாரம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் இரண்டு மனுக்களை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்கலாம் என கடந்த வாரம் சனிக்கிழமை தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டது மேலும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட உத்தரவிட்ட தமிழக அரசாணையை ரத்து செய்தும் ஆணையிட்டது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு சார்பில் சட்ட வல்லுநர்களுடன் தீவிர ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதனையடுத்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய உத்தரவுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்ய முடிவு செய்தது இந்நிலையில் ஸ்டெர்லைட் விவகாரம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் இரண்டு மனுக்களை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது அதில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்கும் தீர்ப்பாய உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி மனு ஒன்றையும் அரசாணை மீது தீர்ப்பாயம் விசாரிக்க அதிகாரம் இல்லை என அறிவிக்க கோரி மற்றொரு மனுவையும் தாக்கல் செய்யவும் முடிவு செய்துள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இரட்டை இலைதான் என்றும் மற்ற கட்சிகளுக்கு இடமில்லை எனவும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் தமிழ் இனத்தை எதிர்காலத்தில் அழிக்க ஸ்டாலின் காங்கிரசுடன் கூட்டணி அமைக்கிறாரா என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இரட்டை இலைதான் என்னைக்கும் அதுக்கு தவிர வேற எதுக்கு இடம் கிடையாது இங்க இது உரிய நேரம் அல்ல உரிய நேரம் என்பது தேர்தல் நேரம் அந்த நேரம் வரும்போதுதான் வந்து நாங்கள் யாரோடு கூட்டணி என்பது குறித்து செயற்குழு பொதுக்குழு இருக்கு தலைமை இருக்கு எல்லாமே சேர்ந்து வந்து முடிவு செய்வோம் இது வந்து ரைட் டைம் இல்ல சென்னை அப்பலோ மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெற்றதற்கான செலவு மொத்தம் ஏழு கோடி ரூபாய் என ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திடம் அறிக்கையாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் இருந்தபோது அவருக்கு அளித்த சிகிச்சை தொடர்பான செலவினங்களுக்கான அறிக்கையை ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திடம் அப்பலோ நிர்வாகம் தாக்கல் செய்துள்ளது அதில் எழுபத்தி ஐந்து நாட்கள் ஜெயலலிதாவுக்கு அளித்த சிகிச்சைக்கு ஆறு கோடியே எண்பத்தி ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் செலவினம் ஆகியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது லண்டன் மருத்துவர் ரிச்சர்ட் பீலேவுக்கு தொன்னூற்றி இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் பிசியோதெரப்பி சிகிச்சைக்காக ஒரு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாயும் சிங்கப்பூர் மவுண்ட் எலிசபெத் மருத்துவமனைக்கு கொடுக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது எழுபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு சேர்த்து ஜெயலலிதாவின் அரை வாடகை ஒரு கோடியே இருபத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் என்றும் அவர் சாப்பிட்ட உணவுக்காக ஒரு கோடியே பதினேழு லட்சம் ரூபாய் செலவிடப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதிமூன்றாம் தேதி மருத்துவ செலவுக்கான பணம் நாற்பத்தி லட்சம் ரூபாய் காசோலையாக வழங்கப்பட்டதாகவும் மேலும் ஆறு கோடி ரூபாய்க்கான காசோலையை கடந்த ஆண்டு அதிமுக கட்சி சார்பாக வழங்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இன்னும் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அப்பலோ நிர்வாகத்துக்கு தர வேண்டியுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்த தடை விதித்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணைக்கு தடை விதிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது தமிழகத்தில் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேலும் ஐம்பது மைக்ரான் அளவுக்கு குறைவான பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்தும் கடைகளின் உரிமங்களை ரத்து செய்யப்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் பிளாஸ்டிக்கை தடை செய்ய பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை ரத்து செய்யக்கோரி பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு 
தொடரப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணைக்கு தடை விதிக்க மறுப்பு தெரிவித்தனர் அத்துடன் மனுதாரரின் மனுவிற்கு பதிலளிக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் வழக்கின் அடுத்த கட்ட விசாரணையை இருபத்தி ஒராம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் தொன்னூற்று ஒன்பது சதவீத பொருட்களை பதினெட்டு சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி வரம்புக்குள் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் மும்பையில் கருத்தரங்கு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசிய பிரதமர் மோடி பல ஆண்டுகளாகவே நாட்டிற்கு ஜிஎஸ்டி வரி முறை தேவையாக இருந்தது என்றும் அதை அமல்படுத்தியதன் மூலம் வர்த்தக சந்தையில் இருந்த முரண்பாடுகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் பொருளாதாரமும் வெளிப்படைத் தன்மை கொண்டதாக மாறியிருப்பதாக அவர் கூறினார் ஜிஎஸ்டி முறைக்கு முன்னர் அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் வாணிப நிறுவனங்கள் மட்டுமே பதிவு செய்திருந்ததாகவும் இந்த எண்ணிக்கை மேலும் ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் உயர்ந்திருப்பதாகவும் மோடி தெரிவித்தார் சாத்தியமான அளவுக்கு வணிக நிறுவனங்களுக்கு மிகவும் சுமூகமான முறையாக ஜிஎஸ்டி முறையை மாற்ற வேண்டும் என்பதே அரசின் கருத்து எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஜிஎஸ்டி முறை பரந்து விரிந்த அளவில் நிறுவப்பட்டிருப்பதாகவும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் அனைத்து பொருட்களையும் உள்ளடக்கி தொன்னூற்றி ஒன்பது சதவீத பொருட்களை பதினெட்டு சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி வரம்புக்குள் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை சுட்டிக்காட்டி பேசிய மோடி புதிய இந்தியாவை கட்டமைக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசு விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்யும் வரை பிரதமர் மோடியை தூங்கவிடப்போவதில்லை என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி கூறியுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராகுல்காந்தி மத்திய பிரதேசம் சத்தீஷ்கரில் புதிதாக பொறுப்பேற்ற காங்கிரஸ் அரசுகள் விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் இந்த இரண்டு மாநில அரசுகளும் ஆறு மணி நேரத்திற்குள் விவசாய கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை வெளியிட்டதாகவும் ராஜஸ்தான் அரசும் விரைவில் அறிவிப்பை வெளியிடும் என்றும் ராகுல்காந்தி கூறினார் இதேபோல மத்திய அரசும் விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்யும் வரை பிரதமர் மோடியை தூங்கவிடப் போவதில்லை என்றும் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் இதற்காக அழுத்தம் கொடுக்கும் என்றும் ராகுல்காந்தி தெரிவித்தார் ஏழைகள் விவசாயிகள் சிறு வணிகர்கள் இளைஞர்கள் நலன்களை புறக்கணித்து பதினைந்து தொழில் பதினைந்து பெருந்தொழிலதிபர்களின் நலன்களுக்காக மட்டுமே மோடி முக்கியத்துவம் அளிப்பதாகவும் இதன் மூலம் இரண்டு இந்தியாக்களை மோடி உருவாக்குவதாகவும் காங்கிரஸ் தலைவர் குற்றம் சாட்டினார் இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பு நாட்டின் விவசாயிகளை பற்றியது என்றும் இதுவரை மோடி ஒரு ரூபாய் கூட விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்ததில்லை என்றும் ராகுல்காந்தி கூறினார் காஷ்மீர் எல்லை பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் விண்கலங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாக இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்தார் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ இந்திய விமானப்படையின் தகவல் தொடர்புக்காக ஜிசாட் செவன் ஏ என்ற செயற்கைக்கோளை வடிவமைத்துள்ளது இந்த செயற்கைக்கோள் ஜி எஸ் எல் வி எஃப் லெவன் ரக ராக்கெட் மூலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து நாளை மாலை நான்கு பத்து மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவுவதற்கான இறுதிக்கட்ட பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் அதன் கவுண்ட் டவுன் இன்று பகல் ஒரு மணி அளவில் தொடங்கியது இதனிடையே இஸ்ரோ தலைவர் திருப்பதி திருமலையில் சுவாமி தரிசனம் செய்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது ஜி சாட் செவன் ஏ செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்த அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக கூறினார் இந்த விண்கலம் தொலைத்தொடர்பு துறையில் பயன்படுத்தப்படும் என்று கூறிய அவர் காஷ்மீர் எல்லை பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் விண்கலங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் வெஹிக்கிள் வந்து ஜி சாட் லெவனை வந்து ஒரு நீர்வட்ட பாதையில் ஒன்று விட்டுது அதிலிருந்து அந்த சேட்டலைட்டில் உள்ள அந்த ப்ரொபர்ஷன் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஃபைனல் ஆர்பிட்டுக்கு வந்து நம்ம செலுத்தியாச்சு அதே மாதிரி வந்து அது முடிஞ்ச போகிறாங்க அந்த சோலார் பேனல்ஸ் அதே மாதிரி வந்து அந்த ஆர்டனாஸ் எல்லாம் டிப்ளாய் ஆகி இப்போ இன்னார்பிட் டெஸ்ட் நடந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா ஒரு மாதத்துக்குள்ளால வந்து அந்த சேட்டலைட் வந்து மக்களோட உபயோகத்துக்கு வந்து விடப்படும் இது வந்து இந்த ஹை த்ரூ புட் சேட்டலைட் சொல்லுவோம் அதாவது வந்து இந்த ஹை ரேட் டேட்டா கம்யூனிகேஷன்ஸ் இது வந்து மெயினாக வந்து யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து இந்த நார்த் ஈஸ்டும் அதே மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர் ஏரியாவில் வந்து ஏன்னா அங்கே தான் வந்து இந்த இந்த கனெக்டிவிட்டி வந்து லேண்ட் இந்த டெரஸ்டியல் கனெக்டிவிட்டி சொல்லவும் இல்லையா கேபிள் கனெக்டிவிட்டி அது இல்லை அங்கே அதனால வந்து அதில் அங்கே தான் வந்து ரொம்ப உப உபயோகப்படாது வந்து அது அது மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து உள்ள மூணாவது சேட்டலைட் ஜி சாட் லெவன் 
நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளியால் மக்களவை நாள் முழுவதும் மாநிலங்களவை இரண்டு மணி வரையிலும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது மக்களவை இன்று கூடியதும் மேகதாது விவகாரத்தில் மத்திய அரசு அளித்த அனுமதியை திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி அதிமுக எம்பிக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது மத்திய அரசை கண்டித்து அதிமுக எம்பிகள் கோஷமிட்டனர் ரஃபேல் விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களும் அமளியில் ஈடுபட்டதை அடுத்து அவை நண்பகல் பன்னிரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது பின்னர் மீண்டும் அவை கூடியதும் இதே நிலை தொடர்ந்ததை அடுத்து அவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது மாநிலங்களவையிலும் இதே நிலை நீடித்தது மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக அதிமுக எம்பிக்களும் ரஃபேல் பிரச்சினையை கிளப்பி காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களும் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவையில் கூச்சல் குழப்பம் நிலவியது இதனையடுத்து மாநிலங்களவை பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மேகதாது விவகாரத்தில் மத்திய அரசை கண்டித்து நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அதிமுக எம்பிக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாடாளுமன்றத்தில் அமைந்துள்ள காந்தி சிலை முன்பாக திரண்ட அதிமுக எம்பிக்கள் மேகதாது அணை கட்ட கர்நாடகாவுக்கு அளித்த அனுமதியை திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது தமிழ அரசின் ஒத்துழைப்பின்றி காவிரியில் அணை கட்டக்கூடாது என்றும் அதிமுக எம்பிக்கள் வலியுறுத்தினர் தெலுங்கு தேசம் எம்பிக்கள் ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்காத மத்திய அரசை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஆந்திர மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதியை பிரதமர் மோடி நிறைவேற்றவில்லை என்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எம்பிக்கள் குற்றம் சாட்டினர் இதுபோல ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் எம்பிக்களும் ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கோரி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மக்கள் ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்த எம்பிக்கள் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தலையீடை கண்டித்து கோஷமிட்டபடி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாநிலத்தில் ஆளுநரை பயன்படுத்தி ஆட்சியை கலைத்துவிட்டதாகவும் எம்பிக்கள் குற்றம் சாட்டினர் இதனிடையே இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை படுத்தி தராத மத்திய அரசை கண்டித்து திருநாமல் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் மத்திய அரசை கண்டித்து கோஷமிட்டபடி அதிமுக எம்பிக்கள் உட்பட பல்வேறு கட்சி எம்பிக்கள் அடுத்தடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கட்டப்பட்ட வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தை காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள் போக்குவரத்து துறை சார்பில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லியில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் கட்டப்பட்டது இதனை காணொலி காட்சி மூலம் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் மேலும் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள துணை போக்குவரத்து ஆணையர் அலுவலக கட்டிடம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலக கட்டிடங்கள் பகுதி அலுவலக கட்டிடங்கள் மற்றும் சோதனை சாவடி கட்டிடம் ஆகியவற்றையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் இதேபோல் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு மற்றும் சேலம் மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு ஒன்றியங்கள் மறுசீரமைக்கப்பட்டது மேலும் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட திருப்பூர் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு ஒன்றியங்களையும் காணொலி காட்சி மூலமாக எடப்பாடி பழனிசாமி துவக்கி வைத்தார் மேலும் சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறை சார்பில் குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலகங்களிலும் நிரந்தர ஆதார் பதிவு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டது ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் கர்ப்பிணிகள் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆதார் பதிவு செய்திட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இதற்காக கணினிகள் மடிக்கணினிகள் கைக்கணினிகள் பயோமெட்ரிக் இயந்திரங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஆயிரத்து முன்னூற்றி இரண்டு ஆதார் கிட்ஸ்கள் தயாரிக்கப்பட்டன இதனை நானூற்று முப்பத்தி நான்கு குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர்களின் பயன்பாட்டிற்காக வழங்கும் திட்டத்தையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தும் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையன் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்க தமிழக அரசு நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையத்தை அமைத்தது இதன்பின் அவர் ஜெயலலிதாவுக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள் மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் அதிமுகவினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்த வரிசையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் அமைச்சர் பொன்னையனும் இன்று ஆஜராகும்படி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியது இதன்படி இன்று பொன்னையன் ஆறுமுகசாமி மற்றும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆணையத்தில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தனர் ஆனால் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஆஜராகவில்லை இன்றைய தினம் சொந்த காரணங்களால் ஆணையத்தில் ஆஜராக முடியவில்லை என விஜயபாஸ்கர் ஆணையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார் இதனால் அவரை வேறொரு நாளில் ஆஜராகும்படி சம்மன் அனுப்ப ஆறுமுகசாமி ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது 
பிளாஸ்டிக் மீதான தடையை அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு வணிகர்கள் சங்க பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை முறைப்படுத்தவில்லை என்றால் பல கோடி சிறு வணிகர்கள் காணாமல் போவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் இந்த ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை முறைப்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதுமே ஏழு கோடி வணிகர்களில் ஐந்து ஆண்டுகளிலே மூணு கோடி வணிகர்கள் காணாமல் போய்விடுவார்கள் பிளாஸ்டிக் கேர்பேக் தடை என்பது அது மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் மறு சுழற்சி செய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக்கை அனுமதி தர வேண்டும் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டிலே இந்தியா முழுவதும் தடை என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த தடை என்பது நாடுதலிவி அளவில் இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக வெளிநாட்டு கம்பெனிக்கு ஒரு சட்டமாகவும் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு சட்டமாக அமைந்துவிடக் கூடாது அதை முழுமையாக நாடு முழுவதும் ஏற்படுத்துகின்ற பொழுது ஒத்த வரியில நீங்கள் சொன்னால் அதை ஏற்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் மறு சுழற்சி செய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தமிழக அரசு விதித்த தடையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இத்தடையை நீக்க வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் சேப்பாக்கத்தில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஏராளமானோர் கலந்து கொண்ட இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் வணிகர் சங்கங்களின் பேரவைத் தலைவர் வெள்ளையன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருமாவளவன் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதித்திருப்பது அதிர்ச்சி <laughs> இந்த தடையை விதித்திருப்பதாக வருகிற ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து அது நடைமுறைக்கு வருவதாக அறிவித்திருப்பதில் உள்நோக்கம் இருப்பது தெரிய வருகிறது இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய வணிகர் சங்க பேரவைத் தலைவர் வெள்ளையன் பிளாஸ்டிக்களை ஒழித்துவிட்டு ஒழித்து கட்டுவதை விட அதனை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்றும் இல்லையில் போராட்டம் தீவிரம் அடையும் எனவும் தெரிவித்தார் பயன்படுத்தக்கூடாது அவர் தடவு துறவு போட்டிருக்காங்க எல்லோருக்கும் பயன்படுகிற இந்த பிளாஸ்டிக் பைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று தடை உத்தரவு தடை பிறப்பித்திருப்பது இது ஒரு மக்கள் விரோத முடிவு இதை தமிழக அரசு மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் எதையுமே ஒழித்து ஒழித்து கட்டுவது என்பதை விட ஒழுங்குபடுத்துவதுதான் பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையாளர்கள் சங்க தலைவர் சங்கரன் பேசிய போது பிளாஸ்டிக் மறுசுழற்சி தொழிலை நம்பி லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் உள்ளதாகவும் இத்தொழிலுக்கு தடை விதிக்க குறைந்தபட்சம் பத்து ஆண்டு அவகாசம் வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார் இந்த மாதிரி இந்த தொழிலை நம்பி ஒவ்வொருத்தனும் வந்து ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் கோடி கணக்கில் முதலீடு போட்டு எல்லாம் தொழில் ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கிறான் இவனுக்கு வந்து நீங்க யாரு குட்டது நாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இதே அரசாங்கம் தானே இதுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுத்தது எல்லா விதமான அனுமதியும் கொடுத்தது ஆனா அதெல்லாம் மறுசுழற்சி செய்யலாம் மறுசுழற்சி நம்பி லட்சக்கணக்கில் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க ஆயிரக்கணக்கில் வந்து தொழில் இருக்குது நாங்க கேட்கறது எங்களுக்கு இந்த தடையை விலக்கி கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்தால் குறைந்தது பத்து வருடம் எங்களுக்கு டைம் கொடுக்கணும் சபரிமலை கோவிலுக்கு செல்ல திருநங்கைகள் நடத்திய போராட்டத்தை அடுத்து தந்திரிகளிடம் கலந்தாலோசித்த பின் அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது கேரள மாநிலம் கோட்டயம் எர்ணாகுளம் போன்ற பகுதிகளைச் சேர்ந்த நான்கு திருநங்கைகள் நீதிமன்ற உத்தரவுடன் சபரிமலை செல்வதற்காக வந்துள்ளன இதனையடுத்து அனன்யா அவந்திகா ரஞ்சுமோல் திருப்தி ஆகிய நான்கு திருநங்கைகளையும் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளன இதனைத் தொடர்ந்து போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட நான்கு திருநங்கைகளும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன பெண் போலீசார் திருநங்கைகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களை கோவிலுக்கு அனுப்பி வைத்தார் இந்த நிலையில் சபரிமலை தந்திரிகளிடம் கலந்தாலோசித்த பின்னர் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது 
நடிக ரஜினிகாந்த் மீது சினிமா பைனான்சியர் போத்ரா தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது சினிமா பைனான்சியர் போத்ரா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நடிகர் தனுஷின் தந்தையும் இயக்குநருமான கஸ்தூரி ராஜா மீது வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கில் நடிகர் ரஜினிகாந்தும் எதிர் மனுதாரராக சேர்க்கப்பட்டிருந்தார் இதுகுறித்து பதில் மனு தாக்கல் செய்திருந்த ரஜினிகாந்த் பணம் பறிக்கும் நோக்கத்துடனே போத்ரா தம்மை இந்த வழக்கில் சேர்த்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இதனையடுத்து ரஜினிக்கு எதிராக ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் போத்ரா அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இந்த அவதூறு வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என ரஜினிகாந்த் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் போத்ரா தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர் பாலியல் பலாத்காரம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணைக்கு பயந்து சுவாமி நித்யானந்தா சுவாமிகள் இந்தியாவை விட்டு தப்பியோடிவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பிடதி ஆசிரமத்தில் இருந்த பெண் பக்தை ஒருவரை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நித்யானந்தா பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இதுகுறித்து குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில் அவரிடம் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது இந்த நிலையில் நித்யானந்தா காலாவதியான தனது பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிக்க விண்ணப்பித்ததில் விசாரணை முடியும் வரை பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிக்க காவல்துறை தடை விதித்துவிட்டது இதனிடையே பாலியல் புகார் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்படலாம் என்ற நிலை ஏற்பட்டதை அடுத்து விமானம் மூலம் வெளிநாட்டுக்கு தப்பியோட முடியாத நிலையில் சாலை மார்க்கமாக நித்யானந்தா நேபாளம் சென்று அங்கிருந்து போலி பாஸ்போர்ட் மூலம் பிரிட்டன் ஆதிக்கத்தில் உள்ள ஒரு தீவு பகுதிக்கு சென்று விட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன எண்ணூரில் வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த ஒரு ஜோடி யானை தந்தங்களை போலீசார் கைப்பற்றினர் பூந்தமல்லி போலீசார் நேற்றிரவு நடத்திய வாகன சோதனையில் சந்தேகத்திற்கிடமான இருவரின் செல்போன்களை பறிமுதல் செய்தனர் அதில் யானை தந்தங்களின் புகைப்படங்கள் இருந்ததை கண்டு அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது அதில் எண்ணூரை சேர்ந்த பிரவீன் மற்றும் செல்வராஜ் யானை தந்தங்களை விற்று வருவதாக தகவல் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து போலீசார் அவர்களை கைது செய்தனர் மேலும் செல்வராஜ் வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த ஒரு ஜோடி யானை தந்தங்களையும் போலீசார் கைப்பற்றினர் விஜய் மல்லையாவை திவால் ஆனவராக அறிவிக்கக் கோரி இந்திய வங்கிகள் கூட்டமைப்பு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு லண்டன் உயர்நீதிமன்றத்தில் அடுத்த ஆண்டு விசாரணைக்கு வர உள்ளது தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற்றுவிட்டு திருப்பிச் செலுத்தவில்லை இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அவர் நாட்டை விட்டு வெளியேறி பிரிட்டனில் தஞ்சமடைந்தார் விஜய் மல்லையாவை நாடு கடத்த லண்டன் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது இதனிடையே விஜய் மல்லையாவை திவால் ஆனவராக அறிவிக்கக் கோரி பாரத ஸ்டேட் வங்கி உள்ளிட்ட பதிமூன்று வங்கிகள் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனு லண்டன் உயர்நீதிமன்றத்தில் பட்டியலிடப்பட்டது அடுத்த ஆண்டில் அது விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என பிரிட்டனை சேர்ந்த சட்ட நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நிதியாண்டில் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் வருமானம் வந்ததாக பாரதிய ஜனதா கட்சி அறிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நிதியாண்டில் அரசியல் கட்சிகளின் வருமானம் குறித்த அறிக்கையை ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் எனும் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது இதில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆயிரத்து இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் வருமானம் வந்ததாகவும் அதில் எழுநூற்று கோடி ரூபாய்க்கு மேல் செலவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு நூற்றி கோடியே எண்பத்தி லட்சம் ரூபாய் வருமானம் வந்ததாகவும் அதில் எண்பத்தி மூன்று கோடியே நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாயை செலவிட்டதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது பகுஜன் சமாஜ் கட்சிக்கு ஐம்பத்தி ஒரு கோடியே அறுபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் வருமானம் வந்ததாகவும் அதில் பதினான்கு கோடியே எழுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாயை செலவிட்டதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது காங்கிரஸ் கட்சி வரவு செலவு கணக்கை இன்னும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் வழங்கவில்லை தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்கை தேர்தல் ஆணையத்திடம் வழங்க அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி கடைசி நாளாகும் மும்பையில் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டாக அதிகரித்துள்ளது அந்தேரி அருகே மரோல் பகுதியில் உள்ள இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையின் நான்காவது மாடியில் நேற்று மாலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது தீ மலமளவென பரவி மருத்துவமனை முழுவதும் புகை மண்டலம் சூழ்ந்தது அப்போது தீயில் சிக்கியும் புகையால் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டும் எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத்துறை வீரர்கள் ஏணிகளை பயன்படுத்தி நான்காவது மாடியில் சிக்கிய சுமார் நூற்று ஐம்பது பேரை மீட்டனர் இதையடுத்து மருத்துவமனை வளாகத்தில் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவமனை பணியாளர்கள் தீ விபத்து 
ஏற்பட்டதும் அதை அணைக்க போதுமான உபகரணங்கள் இல்லை என்றும் அவசர வழிகள் முறையாக பராமரிக்கப்படவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினர் இதுவே எட்டு பேர் உயிரிழப்புக்கு காரணம் என குற்றம் சாட்டியவர்கள் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தையும் உடனடியாக நிறைவேற்றக் கோரி பதாகைகளை ஏந்தி போராட்டம் நடத்தினர் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை ராட்சத ஏர் பலூனில் ராணுவ வீரர்கள் சாகச பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் மேஜர் அனுரூத் தலைமையில் அறுபது பேர் கொண்ட வீரர்கள் சாகச பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டனர் இதன்படி காஷ்மீரில் இருந்து புறப்பட்ட சாகச பயணம் ஆக்ரா போபால் திருப்பதி வழியாக சென்னை வந்தடைந்தது பின்னர் சென்னையில் இருந்து புறப்பட்ட அந்த சாகச பயணம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குருவிமலை பகுதியில் உள்ள விமான கட்டுப்பாட்டு நிலையத்தில் சென்றடைந்தது ராட்சத ஏர் பலூன் திடீரென பறந்து வந்ததால் பொதுமக்கள் அனைவரும் வியப்புடன் கண்டுகளித்தனர் ராணுவ வீரர்களின் சாகச பயணம் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கன்னியாகுமரியில் நிறைவடைகிறது